பல சமூக பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப போல்டா அவங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ற ஆக்ட்ரஸ் கஸ்தூரி இப்போ தூத்துக்குடியில தான் இருக்காங்க அங்க இருக்கிற நிலவரம் பத்தியும் போலீஸோட துப்பாக்கி சூடு பத்தியும் இவங்களோட கருத்துக்களை எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்தியா கிளிப்ஸோட ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு மாநில அரசுங்கிறது போராட்டத்துல நூறு நாட்கள் போராடி இருக்கிறாங்க மக்கள் அந்த நூறு நாட்கள்ல போராட்டம் சரியா தப்பாங்கிறது விஷயம் இல்ல அது வேற ஒரு விவாதம் அது சரியா தப்பா சட்டப்படி அதுல வந்து போராட்டத்துக்கான முகாந்திரங்கள் இருக்கா இதெல்லாம் வேற விஷயம் பட் நூறு நாட்கள் ஒருங்கிணைஞ்சு மக்கள் ஒரு விஷயத்துக்காக போராடும் பொழுது அவங்களுடைய குரலுக்கு செவி சாய்க்க வேணும் நூறு நாட்கள்ல ஒரு நாள் கூட அரசுக்கு அமைச்சர்களுக்கு அதிகாரிகளுக்கு ஆஹ் போராடும் மக்களை வந்து சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்கல எத்தனையோ தலைவர்கள் வந்து அவங்களுடைய குரலையும் சேர்ந்து பதிவு பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க டெய்லி மீடியால நியூஸ் ஆகுது ஆனா அரசு வந்து கண்ணும் காணாத இது நாம பூனை கண்ணை மூடிக்கிட்டா ஆஹ் உலகம் இருந்துடுற மாதிரியே ஒரு போக்கு கண்ணும் காணாத போக்குல இருக்கும் பொழுது இல்லன்னு சொல்றத விட அதிகமான ஒரு வலி உதாசீனப்படுத்ததல்ல வரும் அந்த வலிதான் முந்தா நாள் வந்து ஒரு புயலா வெடிச்சிருக்கு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா போராட்டத்தை ஒடுக்கணும் அப்படிங்கறத விட போராட்டத்தை வெடிக்க செய்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அதை அடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே அஹ் யோசிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது இந்த சந்தேகம் வந்து அஹ் ஆதாரமற்ற சந்தேகமா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் உளமாற வேண்டிக்கிறேன் ஆனா ஏன் அந்த சந்தேகம் எனக்கு வருதுன்னா போலீஸுடைய துப்பாக்கி சூட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இத வந்து நான் ஒரு வழக்கறிஞரா சில விஷயங்களை இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் ஆஹ் யோசிக்கும் பொழுதுதான் இதெல்லாம் வந்து தோணுது அதுவும் ஏன் இப்ப யோசிக்க முடியுதுன்னு கேட்டா இதோ நான் இப்ப இங்க இருக்கிற பகுதியில இன்டர்நெட்ட சுத்தமா வெட்டிட்டாங்க ஆஹ் யாருமே எங்களுடைய எந்த ஒரு செய்தியுமே இதோ இப்போ போன் மூலமா மட்டுமே பகிரக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்ப நிறைய டைம் கிடைக்குது எதனால இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்க அதுல எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் என்ன வருதுன்னா ஒரு துப்பாக்கி சூடுன்னு நடத்தினா கலவரம் ஆயிடுச்சு கலவரத்தை அடக்க வேற வழியே இல்ல துப்பாக்கியால சுடும்படி ஆயிருச்சு அதுல அப்பாவிகள் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத நாம எடுத்துக்கோம் அதவே உண்மையின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடக்கும் பொழுது பர்டிகுலரா இருபதாயிரம் பேரு அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கூட்டத்தை டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா ஆஹ் எந்த ஒரு ரைட் கண்ட்ரோல்லையும் ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கணும் ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட் இருக்கணும் கூட்டத்தை டிஸ்போஸ் பண்ணும் போது அந்த கூட்டம் வந்து சிதறி ஓடுவதற்கான ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட் இருக்கணும் எக்ஸிட் பாயிண்டே இல்லாம சுத்தி வளைச்சு சுட்டீங்கன்னா அதுக்கு அது அந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வருது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்த சந்தேகம் மாடியில இருந்து பில்டிங் உடைய மொட்டை மாடியில இருந்தெல்லாம் வந்து ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ரீ பிளானிங் நடத்துறதுக்கு என்ன அந்த டைம் கிடைச்சுதா ஏற்கனவே அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யோசிச்சுட்டுங்களாங்கும் போது அது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகமா இருக்குது மூணாவது ஒரு நேரத்து வந்து ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறாரு ஏ கமலஹாசன் நேத்து வந்தாரு ஆஹ் ஆஸ்பத்திரியில வந்து காயப்பட்டவர்களை விசாரிச்சுட்டு அவரு போயிருக்கிறாரு அந்த இடத்துல அவரை கைது செய்யும்படியான ஒரு வழக்கு அவர் மேல பாஞ்சிருக்கு அது அந்த மாதிரி செய்யணும்னா ஒரு ப்ரொமல்கேட்ரி ஆர்டர் இருக்கணும் இன் பிளேஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டுட்டோம் அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் மக்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்தணும் ப்ரொமல்கேட்ரி ஆர்டர் போட்டா யாரும் ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது குறிப்பாக இவர்கள் வரக்கூடாதுன்னு அவங்களுடைய பெயர் சொல்லி அந்த ப்ரொமல்கேட்ரி ஆர்டர் இருக்கணும் அப்படி கமலஹாசன் வந்தால் கைது செய்யப்படுவார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் அந்த ப்ரொமல்கேட்ரி ஆர்டர் எப்ப போட்டாங்க கமல் கேட்டார் இல்லையா ஷூட் ஆர்டர் ஷூட்டிங் ஆர்டர்ஸ் எப்ப போட்டாங்கன்னு இதே போல இந்த ஆர்டரும் ஆர்டர் போட்டாங்கன்னா அத வந்து எப்ப போட்டாங்க யார் போட்டாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஷூட்டிங் ஆர்டர்ஸ் யார் போட்டாங்கன்னு கமல் கேட்டதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதற்கான பதில் நமக்கு கிடைக்கல கிடைச்சிருச்சா நான் இங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு எந்த தகவல் இப்ப இங்க பிளாக் ஆயிருக்கிறதுனால ஒண்ணும் தெரியல யாருக்கும் தெரியல அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி திங் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ல யார் போட்டாங்கிறது 
தெரியணும் அதே போல ப்ரொமல்கேட்ரி ஆர்டர் யார் போட்டாங்க எப்ப போட்டாங்க எந்த டைம்ல இருந்து அது வேலிட் ஆயிருக்குது கமல் வரும்போது போட்டாங்களா வந்ததுக்கு முன்னாடி போட்டாங்களா வந்ததுக்கு பின்னாடி போட்டாங்களா இதெல்லாம் வந்து குழப்பமான ஒரு நிலையிலேயே இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யும் பொழுது ஆஹ் அமைதியை விட அடக்குமுறையை விரும்புறாங்களோ அரசு அப்படின்னு சந்தேகம் வலுத்துக்கிட்டே போகுது நான் அரச திட்டக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் ஆனா அவ நம்பிக்கைய ஒவ்வொரு இடத்துலயும் விதைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கறதுதான் இதுல கசப்பான உண்மை இன்னைக்கு வந்து நாலு பேர் அவங்களுடைய குரலை ஓங்கி ஒழிக்க செய்து தமிழ்நாடு திரும்பி பாக்குது இந்தியா திரும்பி பாக்குது தூத்துக்குடியான்னு சொன்னதும் இங்க வந்து இப்போ ரைட் கண்ட்ரோல் மெஷர்னு சொல்லி ஃபுல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டாங்க டேட்டா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டாங்க நான் என் கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய உறவுகள் அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸோட வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் இட்ஸ் அ டோட்டல் ஷட் டவுன் நேத்து ஆஹ் இன்டர்நெட் கட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லும் போது நானே தான் வந்து தகவல் எல்லாருக்கும் சொன்னேன் கவலைப்படாதீங்க பீதி அடையாதீங்க இன்னும் இங்க எல்லாமே ஒர்க் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷமா சொன்னவ இன்னைக்கு அத அப்படியே ஆதங்கத்தோடையும் மிக மிகுந்த மன வருத்தத்தோடையும் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆஹ் இங்க நிறைய சுற்று வட்டாரத்துல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல எல்லாம் நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிறாங்க ஆஹ் எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க பாவம் ஆஹ் கிரெடிட் கார்டு கூட யூஸ் பண்ண முடியல நத்திங் இஸ் ஒர்க்கிங் ரைட் அது அது வந்து ஆஹ் யாராவது அழுதா அழுத பிள்ளைய சமாதானப்படுத்துறதுக்கு பதிலு அழுத பிள்ளையோட குரல் வலைய நெறிச்சிருக்காங்கிறதுதான் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இதுல நிறைய நிறைய கேள்விகள் சந்தேகத்துக்குரிய கேள்விகள் இருக்கு எனக்கு லீகல் பாயிண்டா இதெல்லாம் தோணிச்சு அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன்